कहा रह गया वो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था दुर्दरा तुम यहाँ क्या कर रही हो वहाँ आचार्य और शेष सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं हाँ मैं यहाँ किसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रणाम राजकुमारी जी प्रणाम ये रहे आपके दीपक जो आपने मंगवाए थे इनमें से वो दीपक कौन सा है जो पाटलिपुत्र में बना है यही चाहिए मुझे इसे अपने पास रखकर घर से दूर होकर भी मुझे घर के पास रहने का आभास होगा वाह राजकुमारी मान गए आपको भी और आपके राजसी नखरों को भी सब कुछ वैसा ही है कुछ भी नहीं बदला अब भी तुम वैसी ही हो ये दीपक सजावट के लिए नहीं जानकारी के लिए है अर्थात अर्थात मैं मगध में होने वाली हर गतिविधि का पता लगाना चाहती ते मैं नए और अनोखे मार्ग ढूंढती दुर्धरा तुम जैसी बुद्धिमान स्त्री के साथ विवाह कर मैं धन्य हो गया हूं इस क्रांति में जब छोटी छोटी कन्याएं विश्व कन्याएं बनने के लिए सज्जे तो क्या मैं इतना नहीं कर सकती हमें तुरंत आचार्य को सूचित करना होगा शीघ्र चलो ये तो शुभ समाचार है आचार्य यह आप क्या कह रहे हैं तारिणी धनानंद से विवाह करने वाली है ये समाचार शुभ कैसे हो सकता है निसंदेह चंद्रगुप्त ये शुभ समाचार ही तो है हमारी एक साथी हमारे द्वारा सौंपे गए दायित्व से कहीं बढ़कर हमारी अपेक्षाओं से कहीं आगे जाकर कार्य कर रही है तारिणी धनानंद से विवाह कर रही है सोचो हमने तारिणी को वहां एक गुप्तचर बनाकर भेजा था एक गुप्तचर इससे अधिक और क्या कर सकता है चंद्रगुप्त आचार्य आप उचित कह रहे हैं तारिणी धनानंद से विवाह कर लेगी तो उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता और वो हमारा दिया हर काम सरलता से पूर्ण कर पाएगी संभी कुमार ने तुम्हें आहत किया मैं तुम्हें स्वयं उपचार के लिए ले चलता हूं उसकी आवश्यकता नहीं मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ रोक सकती हो तो रोक लो मुझे क्या हुआ दुर्धरा तुम प्रसन्न नहीं हो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं प्रसन्न हूँ कि सम्राट और तारिणी का विवाह हो रहा है सुमंगली वधूरिमां समेत पश्य सौभाग्यस्म दीपरेतन सभी के मुख पर मुस्कान देख रही हो तारा ये मुस्कान नहीं आत्मसमर्पण का संकेत है अब कोई कभी भी तुम पर संदेह नहीं करेगा तारा मुझे ये रात सी पोशाकें नहीं चाहिए मेरे लिए मेरे वही पुराने वस्त्र ले आओ 
पहन लीजिए महारानी सम्राट ने विशेष आपके लिए बनवाई है आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। सम्राट आपसे बहुत प्यार करते हैं आप नहीं जानती वर्षो पूर्व जब आप उन्हें छोड़ चली गयी थी तब उसके बाद वो आपके विरह में अकेले हो गए थे आपकी खोज में उन्होंने राज्य का कोना कोना छान मारा किंतु आप नहीं मिली और इस विरह से निकलने में उन्हें काफी समय लग गया था अगर मेरी अनुपस्थिति इतनी ही खली थी तुम्हें तो तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं तुम तो सम्राट हो चाहते तो संसार क्या पूरे ब्रह्मांड तक मुझे खोज लेते नहीं ढूंढा तुम्हें क्योंकि सम्राट ये सब नहीं करते इतना प्रेम करते हो तुम तो मुझसे धनालत कि इतना बड़ा सत्य मुझसे अब तक छुपा कर रखा जहां तारीनी के मन में भावनाओं का भवर और गहरा होता जा रहा था वहीं चंद्रगुप्त और चाणक्य ने धनानंद के गुप्तचर तंत्र का गहन अध्ययन कर उसे विफल करने के साथ ही अपना एक अलग गुप्तचर तंत्र भी विकसित कर दिया उन्होंने सिंध और पंजाब की जनजातियों के साथ मिलकर अपनी एक विशेष सेना सज्ज की और इसी सेना को युद्ध की जटिल नीतियां और छापेमार युद्ध नीति से अवगत कराया वहीं दूसरी ओर तारिनी को पुनः पाकर धनानंद अपने उस शून्य से बाहर निकल आया था जहां वो तारिणी के वियोग में खो गया था तुम आ गई तारा बैठो ये देखो ये सारे व्यंजन विशेष तुम्हारे लिए बनवाए हैं मैंने तारा मेरे लिए ना से ही कम से कम उन श्रमिकों के लिए तो खाओ जिन्होंने खून पसीना एक करके ये विशेष व्यंजन बनाए हैं दास महामाते को कहो कि मैं प्रतिदिन नियमित रूप से सभा में उपस्थित रहूंगा और वो विशेष सूची सज्ज रखें जी सम्राट तारा वास्तव में तुमने मेरे अधूरे जीवन को पूरा कर दिया तुम्हारे कारण मैं शून्य से एक बार और जीवन की ओर बढ़ गया तारिणी के प्रति अपने इसी प्रेम को अपनी प्रेरणा बनाकर धनानंद ने बड़ी सरलता से वो कर दिखाया जो उसके भाई और अमात्य अब तक नहीं कर पा रहे थे अपने सभी राज्यों में विद्रोह की स्थिति को पुनः नियंत्रण में लाकर धनानंद ने पुनः अपना वर्चस्व अपने साम्राज्य पर स्थापित किया एक और तारिणी धनानंद के प्रति अपनी बढ़ती भावनाओं और अखंड भारत के प्रति अपने कर्तव्य के मध्य किसी एक के चुनाव को लेकर जूझ रही थी वहीं दूसरी ओर मूरा दुर्धरा और मनसा नारी शक्ति को एक नई परिभाषा देने में संलग्न थी अपने अथक परिश्रम और प्रयासों से वो धनानंद के विरुद्ध विश्वकन्याओं की एक विशेष सेना का निर्माण कर रही थी क्या हुआ माँ आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि तुम अब सज्ज हो चुकी हो मेरा स्थान लेने के लिए अब मुझे चंद्र की कोई चिंता नहीं ऐसे मत कहिए माँ मैंने सदैव ही अपने जीवन में एक माँ की कमी की पीड़ा झेली और अब भाग्य ने मुझे आप जैसी माँ दी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी बल्कि आपको चंद्र की ही नहीं मेरी और हम सब की मां का कर्तव्य निभाना
इस बंद द्वार के पीछे धनानंद का कौन सा रहस्य छिपा है इस द्वार को खोलो तो तुमने इस सत्य से पर्दा उठा ही लिया तारा मुझे विश्वास है कि मेरे प्रति तुम्हारी घृणा अवश्य बदलेगी और मुझे उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी मेरे प्रति तुम्हारा थोड़ा सा भी प्रेम उत्पन्न होगा उस दिन मुझे मेरी पुरानी तारा वापस मिल जाएगी और इस बात का भी विश्वास है मुझे सेना बढ़ाने के लिए उस चंद्रगुप्त ने भारी मात्रा में लोग जुटा लिया मामा ही और हमारे गुप्तचर तंत्र को भी भारी क्षति पहुंचाई है इसलिए हम हमारे गुप्तचरों पर विश्वास नहीं कर सकते इसके पश्चात हमें जो भी करना है मामा ही बहुत सावधानी से करना होगा हम आते आपको पता है पहले यह फल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था किंतु अब अब यह मुझे अत्यंत पसंद है महीम जो मैंने आपसे कहा आपने सुना या नहीं चंद्रगुप्त क्या कर रहा है और क्या कर सकता है हमें उसके प्रयास को रोकना होगा महीम महामात्य सत्ता के इस युद्ध में कभी कभी पहला वार करने से सफलता प्राप्त नहीं होती किंतु शत्रु के वार का प्रत्युत्तर देने से पासे बदल सकते हैं हर बार पहला बार हमने किया और वो तिल चट्टा केवल अपना बचाव करता रहा किंतु इस बार हम उस चंद्रगुप्त को पहला बार करने देंगे इस प्रकार हम उसे आचंभित कर देंगे और जिसके लिए वो सच नहीं है वो रणनीति अपनाएंगे चंद्र इतने अल्प काल में तुमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया मुझे बहुत गर्व है तुम पर ये सब इसलिए हुआ मां क्योंकि मेरे साथ दो अत्यंत शक्तिशाली स्त्रियां खड़ी है एक आप और दूसरी दुर्धरा मेरे विचार से युद्ध के अगले स्तर पर जाने से पूर्व तुम्हें और दुर्धरा को 
थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए नहीं माँ जब तक मैं अपने घर नहीं लौटूंगा तब तक मुझे कोई व्यक्तिगत समय की आवश्यकता नहीं है माँ हमारा पीपली वन धनानंद के अधीन है किंतु अधिक समय तक वो धनानंद के पास नहीं रहेगा अब पीपली वन को प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता किंतु इस बार पीपली वन को सरलता से प्राप्त करेंगे ऐसा तुम्हें तो क्यों लगता है क्योंकि धनानंद को अब भी कोई अनुमान नहीं कि उसके घर में हमारा कोई भेदी है वस्त्र हैं जो विशेष मैंने तुम्हारे लिए बनवाए थे तारा इसका अर्थ है कि तुम मेरे जीवन में पुनः लौट आए अंततः तुम मेरे पास आ ही गई तारा किए तुमसे घृणा करने के किंतु आज स्वीकार करती हूं कि मैं अब भी तुमसे प्रेम करती हूं इतना मूर्ख था मैं जो मैंने तुम्हें स्वयं से दूर जाने दिया किंतु अब मैं तुम्हें स्वयं से दूर कभी नहीं जाने दूंगा
आज तक संसार को तुमने केवल अपना भयावह पक्ष ही दिखाया है धनानंद किंतु तुम्हारी पत्नी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं संसार के सामने तुम्हारी वास्तविकता प्रकट करूं ये सिद्ध करूं कि तुम केवल एक पाषण हृदय सम्राट नहीं हो तुम्हारे भीतर भी प्रेम का एक अनंत सागर है और ये वचन है मेरा मैं बदलूंगी तुम्हारी छवि मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें उस गहरे अंधेरे से खींच लाएगा जिसमें तुमने स्वयं को खो दिया है तुम्हें वापस लाने के लिए मैं जो कर सकती हूं मैं करूंगी कदाचित चंद्रगुप्त से तुम्हारी प्राणों की रक्षा करने का यही एक उपाय है आज तुम में अपने पिता का प्रतिबिंब मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है चंद्र वही तेज वही शौर्य मुझे विश्वास है स्वर्ग से वो तुम्हें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते देख रहे होंगे ना तो बहुत कर महसूस कर रहे होंगे आज तुम अपने घर अपने पीपली वन को धनानन के पास से जब मुक्त करने जाओगे तब ये कवच और तुम्हारे पिता की ये तलवार तुम्हारी सुरक्षा करेंगी अपने साहस और अपने पिता के आशीर्वाद से तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी चंद्र मैं वचन देता हूं मां कि कल सूर्योदय के साथ ही पीपली वन का एक नया और स्वतंत्र युग आरंभ होगा क्योंकि आज सूर्यास्त तक पीपली वन के महल पर मौर्य वंश का ध्वज लहराएगा वचन है मेरा मिठाई बाबा हमें अब चलना चाहिए चंद्रगुप्त हमारा संदेश शीघ्र ही तारिणी तक पहुंचने वाला होगा और वो हमारी योजना अनुसार धनानंद को उसकी रणनीति बदलने के लिए बाध्य करेगी हमें उससे पहले ही पीपली वन पहुंच जाना चाहिए चलो जी आचार्य रुक जाओ चंद्र इस युद्ध से पूर्व मैं आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं मेरे विचार से अब हम तारिणी पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते चंद्रगुप्त का संदेश तारिणी मैं समझ सकता हूं कि जिससे तुम इतनी घृणा करती हो उससे विवाह करना तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा अखंड भारत की इस क्रांति के प्रति तुम्हारी निष्ठा और बलिदान पर हम सबको गर्व है और इसीलिए अब हमारे अगले अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हम तुम पर निर्भर हैं। हम आज पीपली वन को धनानंद से स्वतंत्र करने जा रहे हैं और तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि धनानंद पीपली वन के लिए उत्तरी मार्ग ऐसी ही आए किन्तु यदि किसी कारण वो दक्षिणी मार्ग ऐसी आया तो हमें तुरंत सूचित कर देना चंद्रगुप्त
उतारा पता नहीं क्या है जो मुझे बार बार कहता है कि तारने की भाई के प्रति जो घृणा थी वो प्रेम में बदल गई है यदि प्रेम की छोटी सी चिंगारी हृदय के किसी भी कोने में हो तो उसे बढ़ने में विलंब नहीं होता नहीं दुर्धरा तारिणी धनानंद से प्रेम नहीं करती तारिणी के हृदय में धनानंद के लिए केवल घृणा ही है नहीं चंद्र मैं इस परिस्थिति से परिचित हूँ ये जानते हुए भी कि तुम मेरे भाई के विरुद्ध खड़े थे मैं स्वयं को तुमसे प्रेम करते हुए रोक नहीं पाई और आज देखो आज हम दोनों का विवाह हो चुका है वही बात सम्राट और तारिणी के लिए भी है वो दोनों पति पत्नी हैं। तो अब तुम ही बताओ क्या भाई के प्रेम में तारिणी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होगी क्या वो तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगी दुर्धरा यदि तारिणी को हमारे साथ विश्वासघात करना ही होता तो दशा सिद्धिका और भूतपाल आज ये दोनों जीवित होते और जब हमने जनपद प्रमुखों के बच्चों को मुक्त कराया तब भी तारिणी धनानंद को सूचित कर सकती थी ना और उसने ऐसा नहीं किया मेरे विचार से ये विवाह केवल एक आवरण है तारिणी आज भी अखंड भारत की इस क्रांति के प्रति कटिबद्ध है तो ठीक है अगर तुम्हें उस पर इतना ही विश्वास है तो इस युद्ध में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी नहीं दुर्दरा तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मैं नहीं चाहता कि धनानंद ये समझे कि हमारे विवाह के पश्चात मैं तुम्हें अपनी ढाल बनाकर इस युद्ध को जीतने का प्रयास कर रहा हूं इसीलिए तुम नहीं चलोगे मेरे साथ चंद्र एक पति का अनुरोध नहीं एक सम्राट का आदेश है आचार्य मैं सेना ही सच्चे करता हूं आचार्य दुर्धरा चंद्रगुप्त सदैव से ऐसा ही रहा है एक बार किसी पर विश्वास करता है तो अटूट विश्वास करता है परंतु मैं तुम्हारे इस संदेह को अनदेखा नहीं करूंगा महारानी यदि जो भी दुर्धरा कह रही है उसमें लेश मात्र भी सत्य है तो हमें एक दूसरी योजना भी सज्ज करनी होगी अवश्य आचार्य किंतु आशा करती हूं कि तारिणी हमें धोखा नहीं देगी आशा तो मैं भी यही करता हूं यहां क्या कर रही हो वो बस ऐसे ही विचारों में खो गए थे समझा ये सब एक स्वप्न जैसा लगता है ना इतनी कठिनाइयों के पश्चात अंततः हमारा एक हो जाना भ्रम लगता है एक ऐसा भ्रम जो कभी भी टूट सकता है अब हम सदा सदा के लिए एक हो चुके कोई हमें दूर नहीं कर सकता ये वचन है मेरा कहिए मामाते ऐसी क्या समस्या आ गई कि आप स्वयं को यहां आने से रोक नहीं पाए क्षमा चाहूंगा मामहिम परंतु एक महत्वपूर्ण सूचना है इसे आपको देना अनिवार्य है केवल आपको मैं अभी आती हूं महामाते आपको जो कुछ कहना है तारा के सामने कहिए कहिए महामाते 
गोपाल आ गया मां महिम जिसकी आपको प्रतीक्षा थी उस चंद्रगुप्त ने अपने विनाश की ओर पहला कदम उठा दिया है उसने अपनी सेना को पीपली वन की ओर कूच करवा दिया है तुम मेरे लिए कितनी भाग्यशाली होता रहा वहां तुमने मेरे प्रति अपना प्रेम प्रकट किया और यहां महामाते ये शुभ समाचार ले आए अब देखना मैं कैसे उस चाण आपके और चंद्रगुप्त को मृत्यु के घाट उतारता हूं जैसे मैंने उसके पिता की हत्या की थी ठीक वैसे ही मैं उस चंद्रगुप्त की हत्या करूंगा तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी दूर नहीं जाने दोगे ये भी कि मुझे स्वयं से दूर करके तुमने भूल की थी और अब तुम उसी रक्त रंजित चक्र में जा रहे हो जिसकी वजह से वर्षों पूर्व हम अलग हुए थे जिसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था तुम पुनः वही दोहराने जा रहे तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम को उस चंद्रगुप्त के प्रति मेरी घृणा से मत आकोतारा ये दो भिन्न परिस्थितियाँ हैं यही छलावे तुम देते आए हो तो सही राह पर क्यों नहीं चल सकते धनन तुम चाहती हो कि सम्राट अपने सबसे बड़े शत्रु को खेल खेलने का अवसर दे तुम नहीं आप महामाते ये मगध की महारानी है क्षमा चाहूंगा मामे क्षमा मुझसे नहीं अपनी महारानी से मांगिए क्षमा महारानी तारा तुम मुझसे क्या चाहती हो तारा मैं ऐसा क्या करूं कि तुम शांत हो जाओ बस मुझे युद्ध पर जाने से मत रोकना क्योंकि कोई भी मुझे युद्ध पर जाने से नहीं रोक सकता मैं तुम्हें युद्ध पर जाने से नहीं रोक रही हूं धनानी किंतु तो मैं तुमसे एक वचन चाहती वचन दो मुझे कि तुम चंद्रगुप्त और चाणक्य को जीवन दान दोगे परंतु महारानी यदि ऐसा यदि तुम तो ऐसा चाहती हो तो ठीक है मैं तुम्हें वचन देता कि मेरी तलवार उस चाण के और चंद्रगुप्त की हत्या नहीं करेगी ठीक है महामाते हमारी समूची सेना को सज्ज कीजिए हमारी सेना पिपलीवान की ओर दक्षिणी छोर से बढ़ेगी हम आज पीपली वन को धनानंद से स्वतंत्र करने जा रहे हैं और तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि धनानंद पीपली वन के लिए उत्तरी मार्ग से ही आए किंतु यदि किसी कारणवश वो दक्षिणी मार्ग से आया तो हमें तुरंत सूचित कर देना चंद्रगुप्त मेरे विचार से अब हमें विभाजित हो जाना चाहिए तीसरे और चौथे सैन्य बल को मेरे साथ चलना होगा एक सेकंड। मां सेना को विभाजित होने की क्या आवश्यकता है सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही तो चल रहा है और तारिणी का कोई संदेश नहीं आया अर्थात धनानंद ने पीपली वन के लिए उत्तरी मार्ग ही लिया है फिर ये सब अच्छा ये आपकी योजना है क्यों आचार्य आपको तारिणी पर विश्वास नहीं चंद्रगुप्त हम इस समय युद्ध की स्थिति में है और इस स्थिति में किसी पर भी इतना विश्वास करना अंधविश्वास करने के समान होता है दुर्धरा ने जो देखा वो केवल दुर्धरा ही जानती है परंतु मुझे दुर्धरा पर पूर्ण विश्वास है इसलिए उसके संदेह को अनदेखा नहीं कर सकता 
महारानी सेना की एक टुकड़ी लेकर दक्षिणी दिशा से प्रस्थान करेंगे तुम और मैं उत्तरी दिशा से जाएंगे ठीक है आचार्य यदि हम विभाजित हो ही रहे तो मैं मां के साथ जाऊंगा चंद्र मुझे तुम्हारे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ तुम आगे बढ़ो और पूर्ण भारत वर्ष को अपना संरक्षण दो और वैसे भी मनसा और तक्षशिला की पूर्ण सेना मेरे साथ है किंतु मां मुझे अपने वचन को स्मरण रखो आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हें पीपली वन के महल पर मौर्य वंश की ध्वजा लहरानी है अवश्य एक वचन दीजिए जब हम पीपली वन पर अपनी विजय प्राप्त कर लेंगे तब आप मेरे लिए वही विशेष खीर बनाएंगे जो पीपली वन के महल में बालपन में आप मुझे खिलाया करती थी अब तुम्हारा विवाह हो चुका है अपनी सारी इच्छाएं अपनी पत्नी से पूर्ण करवाओ किंतु माँ मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं आता तो अति उत्तम सुझाव है मेरे पास स्वयं ही सीख लो स्वयं भी खाओ उसे भी खिलाओ और वैसे भी भोजन केवल माँ और पत्नी बनाए ऐसा आवश्यक तो नहीं है ना ठीक है माँ प्रयास अवश्य करूंगा अपना ध्यान रखना मां